Sem muita enrolação, bora dar continuidade ao romance meloso da secretária majestosa e seu chefe ricaço. No episódio 2 ele passou por uns probleminhas traumatizantes, o que o levou a tirar umas férias, junto da sua secretária, seu motorista e sua irmã espertalhona. Mas antes, se estiverem gostando se inscreva para que sejam notificados quando tiver parte 4. E bora lá! Minkyun diz para ele aproveitar bem as férias, mas o safado diz que aproveitaria mais se simplesmente passasse o dia inteiro só dormindo por uns dois dias seguidos. Cara eu entendo ele kkk, mas era tudo uma encenação barata. Na verdade, ele tava super empolgado com essa viagem. Também, né? Olhem a deusa que tava indo junto dele, pra não se alegrar com isso só sendo jogador de Minecraft. E pra quem tava pensando que eles iriam pra um interior cheio de mosquitos. Sinto muito, eles foram é pra uma pousada muito mais que luxuosa, meu irmão. Dois quartos, um pra ali e seu motorista, e o outro pra Minkin e a Sujin. E a cupido fêmea dá logo uma spawnada na mochila dela, e a convida a usar um look feito por ela pra ocasião. E um tempo depois ela desce com a cupido. E meu irmão, olha pra isso, uma deusa envergonhada. Show de bola, um colírio pra meus olhos vermelhos de tanto editar. E parece que o safado gostou da vista também. Essa cupido sabe o que tá fazendo. Bota o fé nela. Inventou de ir comprar coisas juntos com seu motorista, fazendo com que Minkin e Lee ficassem sozinhos. Brava. E graças a Deus, ou o autor mesmo, sei lá, ele pega a dica e vai passear com ela. No meio do mar, finalmente eles conversavam algo de interessante, sem ser assunto de trabalho. Ela fala pra ele que gostava do ar do campo, apreciava as flores, montanhas, insetos e principalmente rios. Caminhando um pouco mais à frente eles acham umas frutinhas. Ela pega e come uma. Ele pergunta preocupado se isso era seguro. E ela responde que sim, era docinha. Espera aí cinco segundos de apreciação. Uma deusa, meu irmão. Foi assim que Adão foi expulso do paraíso. E ela pergunta se não queria comer a fruta. E sem esperar pela resposta, só vai e mete na boca dele. Sortudo do cara. Continuando com o passeio, eles chegam num rio. E depois num campo florido. Estão achando isso meloso? Pois eu estou, e muito. Ela fala para ele tirar todo o estresse que tinha acumulado, e só aproveitar o momento. E ele confessa que nunca tinha feito uma viagem como essa antes, e que de certa forma estava amando tudo. Até que de repente começa a cair uma chuva, eles rapidamente pensam em voltar para a pousada. Mas como o chão estava bastante escorregadio, Minkyun acaba escorregando. Mas Lee a segura firme e forte, e continuam a ir não sei para onde, enfim encontram um ponto de ônibus, e vão para dentro dele. Mas Lee olha para ela e vê que estava se tremendo toda. Então rapidamente a encobre com seu casaco e diz que o assistente Kim já estava vindo buscá-los. Ela pergunta se ele estava bem, porque estava todo vermelho igual pimenta. Ele responde que estava bem, que estava vermelho só por causa que estavam correndo. Mas eu acho que esse rosto vermelho era por outra coisa. Safado. E a Cupido chega e os tira dali. Já de noite na pousada, ele olhava para as estrelas se lembrando do dia incrível que teve, mais precisamente pensando na sua secretária, até que ela aparece, dizendo que estava procurando, e conversam mais um bocadinho, ele diz que sentia que estava aprendendo como sua secretária, que ela tinha potencial para ser mais que isso, mas ela fala que não era assim, ela gostava de trabalhar para ele, e que dependesse das habilidades dela, ele seria um grande diretor, e ele agradece a ela, por sempre ajudá-lo, e que estava contando com ela para ajudá-lo ainda mais no futuro, e quando o Climinha já estava ficando bom de novo, o opa bonitão liga pra ela, ela atende e fala que estava trabalhando, e Lee acaba escutando o que ela tinha falado, e só fica calado pensando, não tá no roteiro, mas acho que ele ficou triste em saber que ela estava tratando tudo isso como se fosse mais um dia de trabalho, vacilo meu irmão. E depois que acaba as férias melosas, parece que eles estavam mais distantes do que nunca foram antes, será porque né? Ela até esperava que eles se dessem melhor no trabalho, depois daquele passeio meloso que fizeram, mas entre expectativa e realidade, temos a fria realidade, e ele também estava puto com aquela ligação, essa é a verdade, mas raiva de gente apaixonada não dura muito, e encheu ela de trabalho, mas não deu em nada, ela resolveu tudo com a mais bela perfeição e rapidez, o que deixa ele mais puto, até que ela chega com a janta do safado, e mesmo sendo sua comida, comida preferida do seu restaurante preferido, o desgraçado fala que não tinha gostado, e que era para ela comê-lo, mas novamente como ela já conhecia as frescuras dele, já tinha providenciado um segundo prato, caso ele não gostasse do primeiro, e esse era mais gostoso que o primeiro, e a raiva dele só crescia ainda mais, porque ele estava tentando de tudo para deixá-la com raiva, mas não importava o que fazia, ela sempre ficava calma e profissional, horas depois, quando já estava na hora de irem embora, ele vai vê-la uma última vez, e ela estava degustando do primeiro prato dele kkk, ele 
pergunta por que estava fazendo isso. Então ela responde que foram as ordens dele de mais cedo. Então ele também pergunta se ela não tinha nenhum problema por comer restos dos outros. Ela responde que não, que tinha lavado a colher, então não tinha problema algum para ela. E que tinha sido até bom, porque assim ela economizou em não comprar um bandeco para ela kkk. Ela é a melhor. Ele fica mais puto ainda kkk. E rapidão pega o suco dela e bebe de uma só vez. Chocada ela fala que o estava deixando por último, que iria bebê-lo também. Então ele diz que a bebida originalmente era dele. E ainda mais, fala no pé do ouvido dela para ela trabalhar mais. E quando o maluco sai, começa a se matar de rir. Todo alegrão kkk. Vocês devem estar se perguntando que diabos deu nele para estar desse jeito né? E sim galera, ele conseguiu deixá-la com raiva. Foi naquela hora em que ele falou no pé do ouvido dela. E amou ver o rosto corado e bicudo dela. Eu amei também kkk. A propósito, essa cara dela tá pedindo para ser a capa do vídeo. E vai ser linda meu irmão. No outro dia, Lee e Minkyun se dirigiam para uma reunião para tratarem da fusão de um resort e o grupo TK. E ele acaba tomando uma bela surpresa. Um dos advogados encarregados de todos os trâmites burocráticos era Lee Hyun Seung. O opa bonitão, o amigo de infância da Minkyun. E seu possível rival nessa parada. E ele não curtiu muito o reencontro deles não. Porque foi com ele que ele tretou quando sua secretária estava bêbada e confusa. E também foi ele quem ligou para Minkyun quando ela falou no telefone que estava trabalhando. Pois é, agora eles vão estar trabalhando juntos. O que será que vai acontecer agora? Parece que nessa história não é só o Lee que gosta dela não, hein? Será que vai rolar um triângulo amoroso? A treta vai ser boa, hein? E vou parar por aqui. Se quiserem parte 4 falem aí, tchau e deem like.